தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி புறப்பொருள் வெண்பா மாலையிலிருந்து வஞ்சி திணைக்குரிய துறைகள் குறித்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாங்க வஞ்சி திணை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்ணாசையின் காரணமாக நம்ம போர் தொடுத்தல் பகை நாட்டின் மீது மண்ணாசையின் காரணமாக போர் தொடுத்தலை தான் நம்ம வஞ்சி திணை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க இதை நம்ம படிச்சுருப்போம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறை கவர்தல் வெற்றி நம்ம வெற்றி நிறை கவர்தல் மீட்டல் கரந்தையாம் வட்கார் மேல் செல்வது வஞ்சி அப்படின்னு நம்ம படித்திருக்கோங்க இதற்குரிய கொழு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாடா வஞ்சி தலைமலைந்து கூடார் மண் கொழல் குறித்தன்று அப்படிங்கிறது இதற்குரிய கொழுங்க இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய துறைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இருபது துறைகள் இருக்குங்க திணை ஒன்று குட்டல் இருபது துறைகள் சேர்த்து இருபத்தி ஒன்று மொத்தமாக நம்ம சொல்கிறோங்க இருபது ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தி ஒன்றுங்க துறை இருபதுங்க இது நம்ம இப்போ வரிசைப்பட பார்ப்போம் இதுவும் நம்ம வந்து இதில் இருக்கிறபடி இல்லாமல் நம்ம ஒரு ஆர்டர் வைஸாக நம்ம பார்க்குறோங்க நம்ம நினைவில் வைத்துக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நம்மெல்லாம் வஞ்சி திணை வீரர்கள் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பகை நாட்டின் மீது போர் தொடுக்க போகிறோம் நம்ம எல்லோருமே வஞ்சி வீரர்கள் சரிங்களா இப்போ நம்ம வஞ்சி பூச்சூடி போருக்கு போகிறோம் அப்போ நம்மெல்லாம் போருக்கு எழுந்த அந்த ஆரவம் அரவருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுதான் வஞ்சி அரவம் முதல் துறை வஞ்சி அரவம் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க சரி அடுத்தது மன்னனுக்குரிய சின்னங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வெண்குற்றக்குடை வால் இதெல்லாம் இருக்குங்களா அப்போ முதல்ல குடை எடுத்துக்குவோம் நம்ம குடைநிலை இரண்டாவதாக இருக்கிறது குடைநிலை நம்ம மன்னனுடைய வெண்குற்றக்குடையை ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து புறவீடு விடுதல் அதுதான் குடைநிலை சரிங்க மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடியது பாருங்கள் வால் நிலை சரி அதே போல தான் வஞ்சி அரசனுடைய ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து அவனுடைய வாலினை புறவீடு விடுதல் அப்படிங்கிறது வால் நிலை சரி அடுத்து நம்ம தெய்வத்தை வணங்கி இந்த காரியத்துக்கு நம்மெல்லாம் போவோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் கொற்றவை நிலை கொற்றவைனா வெற்றி திருமகள் அதுதான் வந்து கொற்றவை அப்போ வெற்றி திருவாக விளங்கக்கூடிய அந்த கொற்றவையினுடைய அருளுடமையே வியந்து நம்ம பாராட்டி சொல்கிறதுங்க அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் கொற்றவை நிலை இதில் வந்து ரெண்டு குழு கொடுத்துருக்காங்க கொற்றவை நிலைக்கு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க வஞ்சி மரவரின் போர் தொழிலை சிறப்பித்து கூறுதலும் கொற்றவை நிலைன்னு கொடுத்துருக்காங்க வெற்றி திருவாக வழங்க விளங்கக்கூடிய நம்ம கொற்றவையின் அருளுடைமையை பாராட்டி சொல்கிறதும் கொற்றவை நிலை இப்போ நம்ம தெய்வத்தை வணங்கிட்டோங்க இப்போ நம்ம நான்கு சொல்லியிருக்கோம் ஆரவாரமாக நம்ம தயாரானோம் வஞ்சி அரவம் அடுத்தது தயாராகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் குடையை புறவீடு விட்டோம் குடைநிலை வாலினை புறவீடு விட்டோம் வாழ்நிலை அடுத்து நம்ம கொற்றவையை சிறப்பித்து போற்றி அவளுடைய அருளுடைமையை பற்றி சொன்னோம் அது வந்து கொற்றவை நிலை அடுத்தது கொற்ற வஞ்சி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இங்கே கொற்றவன் மன்னனை குறிக்கிறது மன்னனுடைய வாழ் வலிமையை சிறப்பித்து வாழ் வலிமையை சிறப்பித்து கூறுவது தான் கொற்ற வஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறேங்க இதனுடைய கொழு பாருங்க வையகம் வணங்க வால் ஓச்சினன் என வையகம் வணங்க வால் ஓச்சினன் என என செய்கழல் வேந்தன் சீர் மிகுத்தன்று செய்கழல் வேந்தன் சீர் மிகுத்தன்று இது வந்து கொற்ற வஞ்சிக்குரிய கொழு அதாவது வஞ்சி அரசனுடைய வால் வையகம் வணங்க உலகமே பாராட்டுறபடி உலகத்தில் உள்ள எல்லா அரசரும் அஞ்சு வணங்குறபடி என்ன பண்ண அவனுடைய வால் வலிமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதாங்க கொற்ற வஞ்சி சரிங்க அடுத்தது கொற்ற வல்லை வல்லைனா உலக்கை பாட்டு வல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது உலக்கை பாட்டு சரி இந்த உலக்கை பாட்டு இங்கே எதுக்கு நம்ம பாடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா வஞ்சி அரசனுடைய வெற்றி புகழை சொல்லிட்டோம் அவனுடைய பகை நாட்டினுடைய அழிவிற்காக மனம் மனம் வருந்தி பாடுவது நம்ம எப்படி நம்ம வெற்றி பெற போகிறோம் நம்ம அரசன் வெற்றி நம்மளாம் வஞ்சி வீரர்கள் தானே நம்ம அரசன் வெற்றி பெற போகிறோம் இதனால் பகை நாடு என்ன ஆக போகுதுன்னா அழிய போகுதே அப்படி அந்த அழிவிற்கு மனம் வருந்தி உலக்கை பாட்டு பாடுறது தாங்க கொற்ற வள்ளை வள்ளை அப்படின்னா உலக்கை பாட்டை இதற்குரிய குழு பாருங்க மன்னவன் புகழ் கிளந்து ஒன்னார் நாடு அழிவு இறங்கின்று மன்னவன் புகழ் கிளந்து ஒன்னார் நாடு அழிவு இறங்கின்று அப்படிங்கிறது கொற்ற வள்ளை அப்போ வந்து கொற்ற வஞ்சி அப்படின்னு சொன்னால் வஞ்சி அரசனுடைய வால் வலிமையை சிறப்பித்து சொல்வது கொற்ற வஞ்சின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க கொற்றவை நிலை அப்படின்னா நம்ம வெற்றி திருமகள் அவங்கள அவங்களுடைய அருளுடைமை பற்றி சொல்கிறது வந்து கொற்றவை நிலை அடுத்து கொற்ற வல்லை அப்படின்னா பகை நாட்டினுடைய அழிவிற்காக மனம் வருந்தி பாடுவது கொற்ற வல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேங்க அடுத்து தான் நம்ம எதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா முதுமொழி வஞ்சி வச்சுக்கலாங்க பத்தாவது துறையாக இருக்குங்க புத்தகத்தில் இதில் பார்த்திங்கன்னா முதுமொழி வஞ்சி ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்மலாம் தயாராகிட்டோம் போர் நம்ம போருக்கு தயாராக இருக்கோம் நம்ம வீரர்களாம் இதில் 
மரவனுடன் தன் பிறந்த குடியின் முதல்வனை புகழ்ந்து பாடுது நமக்கு மூதாது இருப்பான் பார்த்தீங்களா நமக்கு முதல்வன் இருப்பான் பார்த்தீங்களா அவனுடைய அந்த குடிப்பெருமையுடைய அந்த முதல்வனை புகழ்ந்து பாடுதல் அதுதான் முதுமொழி வஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறேங்க பாருங்கள் தொல் மரபின் வாட்குடியின் முன்னோனது நிலை கிளந்தன்று தொல் குடியின் வாட் மன்னிக்கணும் தொல் மரபின் வாட்குடியின் முன்னோனது நிலை கிளந்தன்று அப்படிங்கிறது தாங்க முதுமொழி வஞ்சி ஏன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவனுடைய முன்னோனுடைய சிறப்பினை நம்ம சொல்லி பாடுறோம் இது வந்து முதுமொழி வஞ்சிங்க அடுத்து தான் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடியது நெடுமொழி வஞ்சி எடுத்துக்குவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வஞ்சி மரவர்களாகி நம்ம பகையரசன் முன்னாடி போய் நிற்கிறோம் போகிறோம் இன்னும் போரு களத்துக்குள்ளே போகலை போய் நிற்கிறோம் அப்போ நின்றுட்டு தன்னுடைய ஆண்மையை தானே எடுத்துரைக்கிறது ஏன்னா பகைவர் முன்னாடி தற்பெருமை தவறு இல்லை அப்போ தன்னுடைய ஆண்மையை தானே எடுத்து உரைக்கின்றது இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் நெடுமொழி வஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதற்குரிய குழு பாருங்க ஒன்னாதார் படை கெழுமி ஒன்னாதார் கெழுமி நெருங்கி கெழுமுதல் நெருங்கி ஒன்னாதார் படை கெழுமி தன் ஆண்மை எடுத்துரைத்தன்று உங்கள் பகைவர் முன்னாடி நின்று நம்மளுடைய ஆண்மை நம்மளுடைய வீர சிறப்பினை எடுத்து சொல்கிறது தான் நெடுமொழி வஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா பெருஞ்சோற்று நிலை நம்ம வச்சுக்கலாங்க இங்கே கொண்டாந்து நம்ம எதை வைக்கிறோன்னா பெருஞ்சோற்று நிலை வைத்துக்குவோம் பெருஞ்சோற்று நிலை வந்து பத்தொன்பதாவது துறையாக இருக்குதுங்க அப்போ பெருஞ்சோற்று நிலை அப்படிங்கும் பொழுது இப்போ வஞ்சி வேந்தன் என்ன பண்ணுறான் இப்போ நம்மலாம் படை வீரர்கள் நம்ம வந்து நம்ம நாட்டுக்காக தயாராகி நம்ம போர்க்களத்துக்கு வாழ்வா சாவா திரும்பி வருவோமா என்னான்னு தெரியாது நம்ம போருக்கு போகிறோம் இந்த சமயத்தில் நம்ம அரசன் என்ன பண்ணுறான் நமக்கு படை மரவர்களுக்கு மிகுந்த சோற்றை கொடுத்தது விருந்து வைக்கிறான் நமக்கு வயிறு நிறைய நமக்கு விருந்து வைக்கிறான் அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறான் பெருஞ்சோற்று நிலை இதுதான் சொல்கிறான் திருந்தார் தெம்முனை திருந்தார் தெம்முனை தெருகுவர் இவர் என பெருஞ்சோறு ஆடவர் பெருமுறை வகுத்தன்று எப்படி நம்மளுடைய வீரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பகைய நாட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களை வெற்றி அவங்களை வந்து அவங்ககிட்ட போரிட்டு அவங்களை தோல்வியடைய செய்து வெற்றி பெறுவார்கள் நம் வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வஞ்சி அரசன் நினைக்கிறான் நினைத்து நமக்கு என்ன பண்ணுறான் மிகுந்த சோற்று திரளை கொடுக்குறான் அதுதான் பெருஞ்சோற்று நிலை இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இன்னும் போர்க்குள்ள போகலை அந்த ஆயத்தப்படுத்த நிலையை இப்போ ஒன்று முதல் ஒன்பது சொன்னோம் என்ன பண்ணோம் ஆரவாரமாக எழுந்தோம் வஞ்சி அறவும் நம்ம குடை புறவீடு விட்டோம் குடைநிலை அடுத்தது நம்ம வாளினை புறவீடு விட்டோம் வாழ்நிலை அடுத்து நம்ம தெய்வத்தை இப்போ அவருடைய அருளுடைமையை பாராட்டி நம்ம போற்றி வணங்கணும் அது கொற்றவை நிலை அரசனுடைய வாழ் வலிமையை சிறப்பித்து சொன்னோம் அது கொற்ற வஞ்சி அடுத்து பகை நாட்டினுடைய அழிவிற்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் மனம் இறங்கி வருந்தி உலக்கை பாட்டு பாடினோம் அது கொற்ற வல்லை அடுத்து நம் குடிப்பிறப்பின் முதல்வனை போற்றி புகழ்ந்தது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது முதுமொழி வஞ்சி தான் தன் ஆண்மை தான் எடுத்துரைத்தன்று அது வந்து என்ன சொல்கிறோம் நெடுமொழி வஞ்சி மன்னன் என்ன பண்ணுறான் நம்ம வீரர்களுக்கெல்லாம் இவங்க வெற்றி பெற்று திரும்புவார்கள் நம் நாட்டுக்காக அப்படிங்கிறது எண்ணி மனமகிழ்ந்து என்ன பண்ணுறோம் பெருஞ்சோறு பெருஞ்சோற்று திரள் பெருமனை நமக்கு ஒரு விருந்து வைக்கிறோம் அது வந்து பெருஞ்சோற்று நிலை இப்போ வஞ்சியரவும் கொடைநிலை வாழ்நிலை கொற்றவை நிலை கொற்ற வஞ்சி கொற்றவல்லை முதுமொழி வஞ்சி நெடுமொழி வஞ்சி பெருஞ்சோற்று நிலை இதோடு நம்ம போருக்கு ஆயத்தமானது இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா போருக்குள்ளே இப்போ தான் நம்ம உள்ளே போகிறோம் நம்ம போர்க்களத்துக்கு போயிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல்ல உழப்புல வஞ்சி உழப்பு உழப்புதல் அப்படின்னா சரி நம்ம கலங்க கலங்கடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம்ல கதி கலங்க செய்துட்டான் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது பேசுவோம் கதி கலங்கி போயிட்டேன் நான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ உழப்புதல் அப்படின்னா அந்த அந்த மாதிரி கலங்க செய்யுது இங்கே உழப்புல வஞ்சி அப்படிங்கிறது வஞ்சி மன்னன் என்ன பண்ணுறோம் பகை நாட்டு நம்ம நம்ம தான் நம்மலாம் சேர்ந்து தான் போகிறோம் பகை நாட்டினை தீயிட்டு கொளுத்துவது அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா உழப்புல வஞ்சி இதனுடைய குழு பார்க்கலாங்க நேராதார் வளநாட்டை நேராதார் வளநாட்டை கூர் எரி கொலி என்று நேராதார் வளநாட்டை கூர் எரி கொலி என்று இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் உழப்புல வஞ்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் மழைப்புல வஞ்சி ஊருக்கு தீயிட்டு கொளுத்தியாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் அந்த ஊரில் அந்த ஊ அந்த அவங்க பகை நாட்டில் இருக்கிற அந்த ஊரில் கொள்ளை அடிக்கிறது இது காலங்காலமாக போர் தொடுத்தல் என்றாலே நம்ம பகை நாட்டை அவங்கக்கிட்ட செல்வங்களை கவர்றது அவங்களுடைய அரண்மனைகள் கோயில் கொத்தளங்களையெல்லாம் நம்ம இடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா காலங்காலமாக இந்த போர் நடக்கிற பொருத்தெல்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகள்ங்க அந்த மாதிரி மழைப்புல வஞ்சி அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா பகை நாட்டு பொருள்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொள்ளை அடிக்கிறோம் முதல்ல ஊரை தீயிட்டு கொளுத்தணும் அப்புறம் இருக்கிற அந்த பொருள்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் கொள்ளை இடுறோம் அதுதான் வந்து மழைப்புல வஞ்சி கூடார் முனை கொள்ளை சாற்றி வீடற கவர்
வினை மொழிந்தன்று குடார் முனை கொள்ளை சாற்றி வீடற கவர்ந்த வினை மொழிந்தன்று அப்படிங்கிறது மழைப்புல வஞ்சிங்க அடுத்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் தழிஞ்சி எடுத்துக்கலாம் தழிஞ்சி வந்து பார்த்திங்க நமக்கு பதினாறாவது துறையாக இருக்குது அப்போ தழிஞ்சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா போரில் அஞ்சு ஓ இப்போ நம்ம இவ்வளோ தூரம் செய்கிறோம் போனோம் அவங்க நாட்டுக்குள்ளே போனோம் தீயிட்டு கொளுத்தினோம் கொள்ளை அடித்தோம் இப்படி ஒரு கடுமையான போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த போரில் அஞ்சு ஓடுறாங்க பார்த்திங்களா அப்போ ஓடு அந்த போரில் அஞ்சு ஓடுறவங்க மீது நம்ம படை தொடுக்கலாமா நம்ம தொடுக்க அது வந்து ஆண்மை கிடையாது ஆண்மை தன்மை கிடையாது அப்போ அந்த மாதிரி போரில் அஞ்சு நம்மகிட்ட இருந்து பயந்து ஓடுறாங்க பார்த்திங்களா பகைவர் அவங்க மீது போர் தொடுக்காத தன்மை அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் தழிஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் தழிஞ்சி இதுக்குரிய கொழு பாருங்க அழிகுனர் புறக்கொடை அயில் வால் ஓச்சா கழிதரு கழிதரு கண்மை காதலித்து உரைத்தன்று கழி தருக்கன்மை அது அதை வந்து பிரித்து படிக்கணும் கழி தருகன்மை காதலித்து உரைத்தன்று விரும்பி கூறுறது அந்த பெருந்தன்மையான அந்த மரப்பண்பினை விரும்பி சொல்கிறது எந்த பெருந்தன்மையான மரப்பண்பு நம்மக்கிட்ட இருந்து ஒருத்தன் வந்து ஐயோ சாமின்னு பயந்து ஓடுறவான் அவன் மேலே நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது போர் தொடுக்கக்கூடாது அதுதான் ஆண்மை அப்போ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க அந்த தருகன்மை கழி தருக மிகுந்த கழி மிகுந்த அந்த தருகன்மை காதலித்து உரைத்தன்று விரும்பி எடுத்து சொல்கிறது அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் தழிஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினாறு அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு தனி நிலை இது வந்து பதினைந்தாவதாக இருக்குது ஒரு தனி நிலை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம இன்னொரு தன நம்ம நம்ம வீரர்களை வந்து தன்னந்தனியாக நின்று பகைவரை தடுத்த ஒரு வஞ்சி மரவன் அவனுடைய நிலையினை கூறுவது தான் ஒரு தனி நிலை தன்னந்தனியாக நின்று பகைவர்கள் எதிர்த்து நிற்கிறார் அது வந்து ஒரு தனி நிலை அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதற்குரிய கொழு பாருங்க பொறு படையுள் பொறு படையுள் கல் சிலை போன்று ஒருவன் தாங்கிய நிலை உரைத்தன்று பொறு படையுள் கல் சிலை கற்சிலை போன்று ஒருவன் தாங்கிய நிலை உரைத்தன்று எப்படி சீறி வரக்கூடிய அந்த எழுந்து வரக்கூடிய அந்த ஆற்று வெள்ளத்தை போன்ற அந்த எழுந்து வரக்கூடிய இப்படி ஆற்று வெள்ளத்தை வந்து கல் கல் அணையானது எப்படி வந்து தடுத்து நிறுத்துவோம் அதுபோல் எடுத்து வரக்கூடிய ப எதிர்த்து வரக்கூடிய பகைவர்களை ஒரு தனி ஆளாக நின்று என்ன பண்ணுறாங்க எதிர்த்து நிற்கிறோம் அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஒரு தனி நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஊர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் தீயிட்டு கொளுத்தினோம் அது உழப்பில் வஞ்சி கொள்ளை அடித்தோம் மழைப்பில் வஞ்சி அடுத்தது வந்து போரில் அஞ்சு ஓடுறோம் இல்லை நம்ம வந்து போர் தொடுக்காமல் இருந்தோம் புறமுதுகிட்டு ஓடுறோம் இல்லை அது வந்து தழிஞ்சி அடுத்து தன்னந்தனியாக வந்து எதிர்த்து நிற்கிறது இது வந்து ஒரு தனி நிலை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பெருவஞ்சி இது வந்து பெருவஞ்சிங்கிறது நமக்கு பதினெட்டாவதாக இருக்கிறது இது என்னென்னா மீண்டும் தீயிட்டு கொளுத்துது ஏற்கனவே ஒரு முறை தீயிட்டு கொளுத்துறது தான் நம்ம உழப்பில் வஞ்சின்னு பார்த்தோம் இந்த பெருவஞ்சியில் பார்த்திங்கன்னா மீண்டும் தீயிட்டு கொளுத்தல் முன்னடையார் வள நாட்டை பின்னரும் உடன்று எரிக்கொலி என்று மீண்டும் தீயிட்டு கொளுத்துறது அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பெருவஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது குறுவஞ்சி எடுத்துக்கலாம் குறுவஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் பதினான்காவதாக இருக்குது குறுவஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இது என்னென்னா இவ்வளோ போர் நடக்குது பார்த்தீங்களா சரி தன்னை எதிர்த்து போர் செய்யக்கிறது வஞ்சி அரசனுக்கு பகை அரசன் பணிந்து திரை செலுத்துறது அவன் ஒரு நிலைமை கொண்டான் அப்பா அவங்க வராங்க ஊரை தீயிட்டு கொளுத்துறாங்க கொள்ளை அடிக்கிறாங்க தனி ஒருவனாக நின்று என்ன பண்ணுறாங்க எதிர்த்து நிற்கிறாங்க இதெல்லாம் மீண்டும் தீயிட்டு கொளுத்துறாங்க இவ்வளோ நடக்குது சரி நம்ம பேசாம பணிந்து போயிடலாம் அப்படின்ட்டு பணிந்து திரை செலுத்துகிறான் பகை மன்னன் இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் குறுவஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறுவஞ்சினா பணிந்து திரை செலுத்துறது குறுவஞ்சி சொல்கிறோம் அடுத்தது பாசறை நிலை எடுத்துக்குவாங்க இது நமக்கு பதினேழாவதாக இருக்குது பாசறை நிலை சரி அவனே பணிஞ்சிட்டான் இருக்கிறப்ப சொன்ன குறுவஞ்சியில் மன்னன் பணிந்து திரை செலுத்துறதுக்கு ஒப்புக்கொண்டான் பகையரசன் ஆனால் நம்ம மன்னன் என்ன பண்ணுறான் பகையரசன் பணிந்த பின்னரும் வஞ்சி மன்னன் தன் போர் பாசறைக்கண்ணே தங்கியிருக்கான் இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் பாசறை நிலை நம்ம பணிந்து திரை செலுத்த தயாராகிட்டான் நம்ம ராஜா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பாசறைக்கண்ணே இன்னும் தங்கியிருக்கார் அது வந்து பாசறை நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நல்லிசை வஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லிசை வஞ்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு இறுதியாக இருக்குது இருபதாவதாக இருக்குது நல்லிசை வஞ்சி வஞ்சி வேந்தனுடைய வெற்றியை புகழ்ந்து பாடுதல் இசைனாலே புகழ்தான ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அது அல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்குன்னு நம்ம வள்ளுவர் சொல்லுவார் அப்போ நல்லிசை வஞ்சி அப்படிங்கும்போது வஞ்சி வேந்தனுடைய வெற்றியை புகழ்ந்து பாடுதல் அல்லது இன்னொன்று இருக்குது அவனால் அழிந்துப்பட்ட நாட்டிற்காக வருந்தி பாடுதல் நாடு அழியப்போகுதுன்னு நினச்சி வருந்தி பாடுறத நம்ம கொற்ற வள்ளையில் பார்த்தோம் போர் புரிந்த பிறகு ஐயோ நாடு அழிந்துருச்சே அப்படின்னு வருந்தி பாடுறது நல்லிசை வஞ்சி இது இரண்டுமே நல்லிசை வஞ்சியில் வருது இப்போ எல்லாம் போர் முடிஞ்சது
பாடுறது நல்லிசை வஞ்சினு சொல்லுவோம் அப்புறம் வெற்றி பெற்று அடுத்து என்ன நடக்கும் நமக்கெலாம் வந்து பொருள்லாம் கிடைக்கும்ல கொடை கிடைக்கும்ல மன்னன் கொடை தருவான்ல அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கொடை வஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறேங்க தனது வெற்றியை பாடிய புலவருக்கு புலவருக்கு வீரர்களுக்கு இல்லை புலவருக்கு வஞ்சி அரசன் பரிசு வழங்குதல் அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் கொடை வஞ்சி புலவர்களுக்கு பரிசு வழங்குதல் கொடை வஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பாருங்கள் இந்த கொழுவு நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க நீடவும் உயர்த்தி பாடுறது குறுகவும் அப்படியே உச்சகதி அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் தாழ்ந்த கதி குறுகவும் நிவப்பவும் ஒரு சீரா சமநிலையா அப்போ நீடவும் குறுகவும் நிவப்பவும் தூக்கி பாடிய புலவருக்கு பரிசில் நீட்டின்று இது வந்து கொடை வஞ்சி இப்படி கொழுவு நம்ம படித்து வச்சுக்கணுங்க அடுத்தது மாராய வஞ்சி புலவருக்கு சரி பரிசு கொடுத்தாச்சு வீரர்களுக்கு தரணும்ல அரசனால் சிறப்பிக்கப்பட்ட மரவரின் மாண்பு மன்னன் சிறப்பிக்க இந்தந்த வீரர்கள் இப்படி இப்படிலாம் போர் புரிந்தாங்க நம்மளுடைய வெற்றிக்கு இவங்கெல்லாம் காரணமாக இருந்தாங்கன்னா அந்த வீரர்களே சிறப்பு மிக்கவர்களுக்கு ஒரு ப ப சிறப்பு பட்டம் தரி அளிப்பான் அந்த மாராயம் அப்படின்னாலும் அரசனால் செய்யப்படக்கூடிய சிறப்பு அது சொல்கிறது தான் மாராய வஞ்சி பாருங்கள் மர வேந்தனில் சிறப்பு எய்திய விரல் வேலோர் நிலை உரைத்தன்று இதுதான் மாராய வஞ்சி இப்போ மாராயம் முடிஞ்சிச்சு அது கடைசி நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம்னா பேரான் வஞ்சி இது வந்து ஏழாவதாக இருக்கிறது பேரான் வஞ்சி பகைவென்ற மரவனை அரசன் பாராட்டி பரிசளிக்கிறது அது ஒன்று வச்சுக்கலாம் தோல்வியுற்ற பகையரசனிடமிருந்து திரைப்பொருளை பெற்றுக்கொண்டு நாட்டிற்கு திரும்புதல் இது இரண்டுமே பேரான் வஞ்சி அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுக்கலாம் கேள் அல்லார் கேள்னா உறவினர் கேள் அல்லார் முனை கெடுத்த கேள் அல்லார்னா பகை கேள் அல்லார்னா பகைவர் கேள்னா உறவு அப்போ கேள் அல்லார் முனை கெடுத்த மீலியாளருக்கு மிக உயிர்த்தன்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் மீலி அப்படின்னா தலைவன் இதோட பேரான் வஞ்சி இந்த மாதிரி தாங்க நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும் வஞ்சியரவும் குடைநிலை வாழ்நிலை அப்புறம் கொற்றவையை வணங்கணும் அப்புறம் அரசனுடைய வாழ்வலிமையை சிறப்பித்தோம் அப்புறம் பகை நாட்டினுடைய அழிவிற்காக மனம் அருந்தி உலக்கை பாட்டு பாடினோம் அப்புறம் நம்ம குடியிலேயே முதல்வனாக இருக்கிறவனுடைய சிறப்பு சொன்ன முதுமொழி வாஞ்சி முதுமொழி வஞ்சி அப்புறம் தன்னை தன் தன்னுடைய ஆண்மையை எடுத்து சொன்னது வந்து நெடுமொழி வஞ்சி அரசு நமக்கெல்லாம் விருந்தளித்து பெருஞ்சோறு நல்கியது வந்து பெருஞ்சோற்று நிலை அடுத்து நம்ம போர்க்களத்துக்குள்ளே போனோம் தீயிட்டு கொளுத்தினோம் கொள்ளை அடித்தோம் உழபுல வஞ்சி மழபுல வஞ்சி நமக்கு பகை நமக்கு பயந்து ஓடியவன் மீது நம்ம புறங்கொடுத்து ஓடியவன் மீது போர் தொடுக்காமல் இந்த ஆண்மையை சொன்னோம் தழிஞ்சி தான் ஒருவனாகவே நின்று பகைவரை தடுத்த நிலை ஒருத்தனி நிலை மீண்டும் தீயிட்டு கொளுத்தினோம் அது வந்து பெருவஞ்சி பகையரசு நமக்கு பணிந்து நமக்கு திரை செலுத்த முன் வந்துட்டோம் அது குருவஞ்சி நான் செலுத்த முன் வந்துமே நம்ம அரசன் என்ன பண்ணால் பாசறையில் தங்கியிருந்தான் பாசறை நிலை அப்புறம் மன்னனுடைய வலிமையை அந்த புகழினை எடுத்து சொன்னோம் நல்லிசை வஞ்சி நம்மளுடைய வெற்றியை புகழ்ந்து பாடிய பு புலவருக்கு மன்னன் கொடை கொடுத்தது கொடை வஞ்சி அரசனால் சிறப்பிக்கப்பட்ட வீரர்களுக்கு அவங்களுடைய மே மேன்மையை சொன்னது மாராய வஞ்சி இறுதியாக நம்ம பேரான் வஞ்சியில் முடிச்சோங்க இந்த மாதிரி நம்ம நினைவில் வைத்து கொள்ளலாம் பாடலாகவும் நம்ம நினைவில் வைத்துக்கலாங்க இந்த பாட்டே பார்த்திங்கன்னா எளிமையாக பாடுதாங்க வாடா வஞ்சி வஞ்சி அரவம் கூடார்பிணிக்கும் குடைநிலை வாழ்நிலை கொற்றவை நிலையே கொற்றவல்லை கொற்றவை நிலையே கொற்றவஞ்சி குற்றமில் சிறப்பிற் கொற்றவல்லை பேரான் வஞ்சி மாராய வஞ்சி நெடுமொழி வஞ்சி முதுமொழி வஞ்சி அடுத்து உழபுல வஞ்சி மழபுல வஞ்சி கொடையின் வஞ்சி குறு வஞ்சியே ஒரு தனி நிலையோடு தழிஞ்சி பாசறை பெருவஞ்சியே பெருஞ்சோற்று நிலையே அடுத்து நல்லிசை வஞ்சி என நாட்டினர் தொகுத்த எஞ்சாஞ்சீர்த்து இருபத்தொன்றும் வஞ்சியும் வஞ்சித்துறையும் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பாடலுங்க அதனால் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த பாடல்களெல்லாம் நன்கு படித்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு மிகுந்த பயனளிக்கும் அப்படின்னு நான் வரேன் நீ தொடர்ந்து வர அடுத்தடுத்து வர காணொலியை நண்பர்கள் அனைவரும் பார்த்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்